வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் வைப்ஸ் ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் மேட்ச் நியூசிலாந்து வெர்சஸ் பாகிஸ்தான் விளையாட போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி பிரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் தி மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நியூசிலாந்து வெர்சஸ் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் மேட்ச் நவம்பர் ஃபோர்த் அன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் கம்மிங் சாட்டர்டே இந்திய நேரப்படி மார்னிங் டென் தேர்ட்டி ஏஎம் எம் சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் பெங்களூரிலிருந்து மேட்ச் நடக்கப் போகுது ஹெட் டூ கட்டுற கடைசி பொறுத்த வரைக்கும் நியூசிலாந்து வர்சஸ் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் ஒன் ஃபிஃப்டீன் மேட்சஸ் நடந்திருக்கு ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் நியூசிலாந்து ஃபிஃப்டி ஒன் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் அறுபது மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க எம் சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் பெங்களூரு ஒடிய ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் பட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க போல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீன் ஸ்கோர் பொறுத்த வரைக்கும் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ சிக்ஸ்டீன் ரன்ஸ் ஹையஸ்ட் டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ எயிட்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஆறு விக்கெட் எடுப்புக்கு இந்தியன் டீம் ஆஸ்திரேலியாக்கு மேட்ச் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க லோஸ்ட் டுவெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபோர்டீனுக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க இந்தியா விமன் டீம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா விமன் டீமுக்கு எதிரான மேட்சில் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெங்களூரு எம் சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் எப்போவுமே பேட்டிங்க்கு தான் பெரிய அளவுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு குறிப்பாக இந்த மாடர்ன் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணுவாங்க அதில் நம்ம டவுட்டை யோசிக்க தேவையில்ல அண்ட் தென் மேபி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சில் வித் என்ஆஃப் பவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ மேபி ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க டாப் ஃபோர் பேட்டர்ஸ் ஃப்ரம் நியூசிலாண்டாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு சைட்லேருந்து அட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேராவது பெரிய இன்னிங்ஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது லெக் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குரூஷியலாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர்ஸ் கூட மேபி விட்டு கொடுக்காம பவுல் பண்ணும் பட்சத்தில் ஸோ அவங்களுக்கான இம்பேக்ட் கூட இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஈச் ஒன் விக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் பட் டாமினேட் பண்ண போகிறது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் நியூசிலாந்து ப்ராபபுல் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது தவான் கார்னு வித் வில் யங் அண்ட் ரச்சின் ரவீந்திரா டேரல் மிச்சல் டாம் நேத்தன் கேப்டன் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கிளென் பிலிப்ஸ் மிச்சல் சாண்டர் ஜேம்ஸ் நேஷம் டீம் சவுத்தில் ஆக்கி ஃபர்கசன் ஆர் கைல் ஜேமிசன் அண்ட் தன் ட்ரென் பவுல்ட் பாகிஸ்தான் ப்ராபபுல் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அப்துல்லா ஷஃபிக் கித் ஃபக்கர் சமான் அண்ட் தன் பாபர் அசம் அப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தானோட கேப்டன் அண்ட் முகமது ரிஸ்வான் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சவுத் சக்கில் இஃப்டிகர் அகமத் அகா சல்மான் ஷதாப் கான் ஆர் உசாமா மிர் அண்ட் தன் முகமது வாசிம் ஜூனியர் ஷைன் ஷா ஃப்ரிடி ஹாரி ஸ்ரோஃப் நியூசிலாந்து பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிம் சவுத்தி மட்டுமே இந்த கிரவுண்டில் தட் மீன்ஸ் ரெக்கார்டு வச்சுக்கார் தட் மீன்ஸ் விளையாடின அனுபவம் இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் டீம் பார்க்கும்போது ஒரு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கார் ரிமைனிங் பிளேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட் விக்கெட் நம்பர்ஸ் மட்டுமே இருக்குது இந்த ஒன் கவுனை மூணு மேட்ச்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பேட்டிங் ஆவரேஜ் ஹெட் விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் தன் வில் யங் ஃபைவ் மேட்சஸ் டூ ஃபார்ட்டி ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பேட்டிங் ஆவரேஜ் கேன் வில்லியம்சன் இருபத்தோரு மேட்ச்க்கு ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஆர் த்ரீ ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேட்டிங் ஆவரேஜ் ரச்சின் ரவீந்திரா மூணு மேட்ச்க்கு தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் நாலு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி டேரல் மிச்சல் ஏழு மேட்ச்க்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ரன்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேட்டிங் ஆவரேஜ் டாம் லேத்தம் இருபத்தி நாலு மேட்ச்க்கு ஃபைவ் எயிட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பேட்டிங் ஆவரேஜ் கிளென் ஃபிலிப்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ஒன் ஆர் த்ரீ ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பேட்டிங் ஆவரேஜ் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி மிச்சல் சாண்டர் பதினோரு மேட்ச்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பேட்டிங் ஆவரேஜ் எயிட் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி ஜேம்ஸ் நீஷம் அஞ்சு மேட்ச்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ பேட்டிங் ஆவரேஜ் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு டிம் சவுதி இருபது மேட்ச்க்கு இருபத்தோரு விக்கெட்ஸ் ரன் பவுல்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு இருபத்தி மூணு விக்கெட்ஸ் லாக்கி ஃபர்கசன் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு இருபத்தெட்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு எகென்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் இமாம் முல்லக் ஒன்பது மேட்ச்க்கு டூ சிக்ஸ்டி டூ ரன்ஸ்
சுத்தமாகவே ஃபார்ம் ஆக்சுவலாக இனிஷியலாக டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண விதம் எகெயின்ஸ்ட் இங்கிலாண்டு சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணார் பட் அதுக்கப்புறம் எந்த இன்னிங்ஸும் பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆக்சுவலாக போகவே இல்லைங்க டெவான் கான் அவரோட டேலண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி விளையாடவே இல்லை எக்ஸப்ட் தட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தவிர மற்ற எல்லா மேட்சுமே டெவான் கான்வே எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடாமல் டோட்டலி ஆப்போசிட்டாக ஃபேன்ஸை எப் இப்படியோ ஏமாத்தி தான் இருந்திருக்காரு ஆக்சுவலாக நான் அதை தான் சொல்லலாம் பிகாஸ் அவ்வளோ டேலண்டட் கிரிக்கெட்டர் இந்த வேர்ல்ட் கப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பெரிய அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அந்த ஒரு மேட்ச் தவிர பெருசாக வந்து டெவான் கானை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டீமுக்காக பெருசாக கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்கல பட் இந்த மேட்ச் முக்கியமான மேட்சை நான் நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ டெவான் கான்வே ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் எம் கோ ஃபார் ஹிம் ஷாஹின் ஷா ஃப்ரீடியோட அந்த இன்கமிங் டெலிவரிஸ் அஃப்கோர்ஸ் சார் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு வெல் எடுத்துகிட்டு போவார் வேறு அதிகமாக அந்த ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு உள்ளே எடுத்துகிட்டு வருவார் பட் மேபி ஸ்லிப்பில் கொஞ்சம் கேரி ஆகாமல் இருந்துச்சு பட் மேபி இந்த ஒன் கான்வை இந்த மேட்ச்சில் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடுவார் அப்படின்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ தட் வைஸ் கேப்டன் அந்த கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு இந்த மேட்ச்சை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வெளில அங்கே இந்த மேட்ச்சில் ஒரு சைலண்ட் பர்ஃபார்மராக ஆடிட்டு போவார் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஆஃப் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் பெங்களூர் சின்னசாமி ஸ்டேடியம்ஸ் கண்டிப்பாக வெளில எங்கள் மாதிரி பேட் இருக்குது நல்ல ஒரு கேமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை பார்க்கலாம் ரச்சின் ரவீந்திரா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஃப்ளாப் பண்ணார் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பட் இந்த மேட்ச் நான் ரச்சின் ரவீந்திரா பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல நோ கண்டிப்பாகவே இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அவரோட சொந்த ஊருங்க ஆக்சுவலாக பெங்களூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரச்சின் ரவீந்திரா ஸோ பார்க்கலாம் சொந்த ஊரில் ஸோ எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறார் அப்படிங்கிறத அண்ட் தென் பவுலிங்கில் மேபி இந்த மேட்ச்சில் கொஞ்சம் மேபி ஒரு விக்கெட் விழுங்க விரும்பும் விழுமோ அப்படின்னு தோணுது ஸோ பார்க்கலாம் கேரள் மேட்சில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாகவே இந்த மாதிரி வித் என்ன பவுன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி பிச் கண்டிஷன்ஸ் வித் டிப்பிக்கல் பேட்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் கொண்ட சர்ஃபேஸ் பார்க்கும்போது ஸோ டேரல் மிச்சல் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பா கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ தட் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு டேரல் மிச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஹெட் டு ஹெட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்திருக்குங்க ஆக்சுவலாக மோர் தென் ஃபிஃப்டி பார்க்கும்போது ஸோ டேரல் மிச்சல் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்சில் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் அந்த நேரத்தில் லாங் ஆன் லாங் ஆஃப் ஸோ அந்த ரீஜனில் அண்ட் தென் ஸ்லிப்பில் தட் மீன்ஸ் கேச்சஸ் வரக்கூடிய ஏரியாஸ்லாம் மிச்சில் பொறுத்த வரைக்கும் நிற்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெகுலராக மினிமம் ஒன் வே ஒன் ஒரு கேட்ச் இல்லை ரெண்டு கேட்ச் அது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மேட்ச்சுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்காரு சொல்லலாம் டேரல் மிச்சல் அண்ட் தென் இந்த மாதிரி பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் சப்போஸ் பவுலர் யாராச்சும் அடிவாங்கினாங்கனா மேபி டேரல் மிச்சல் கூட அந்த ஒரு சில மூணு நாள் ஓவர்ஸ் வச்சு தள்ளுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் டேரல் மிச்சல் கேப்டன் வைஸ் கப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு வர்த்தபிள் சாய்ஸாக பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டாம் லாத்தம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா கண்டிப்பாகவே கிராண்ட் லீக்கில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் கிளன் ஃபிலிப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சு பார்ட் டைமர்ஸ்லாம் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அது நான் கொஞ்சம் மிகப்பெரிய டவுட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி ஆவேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கிளன் ஃபிலிப்ஸ்க்கு வந்து அவரோட ஆறுக்கெல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானி பவுலர்ஸ் பவுல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஹாரி ஸ்ராஃப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எகேன்ஸ்ட் கிளென் ஃபிலிப்ஸ் அந்த ஷகின் ஷா அஃப்ரீடியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிளென் ஃபிலிப்ஸ் ரன்ஸ் அடிக்க விடுற மாதிரிலாம் வந்து ஸோ பவுல் பண்ண மாட்டார் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக கிளென் ஃபிலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்காங்க எகேன்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தான் சைடில் இருக்கிறதுனால ஸோ கிளென் ஃபிலிப்ஸை இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் நான் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மிச்சல் சாக்னரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் தான் பட் பெருசாக அதாவது கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் பேட்டிங் வாய்ப்பு வேறு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ பவுலிங்கில் அதிகபட்சம் அந்த ஒன் விக்கெட் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக பிச் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஸோ இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எகேன்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் தென் இவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டம்ப் டைனில் விட்டு கொடுக்காம பவுல் பண்ணணும் அது ஒரு கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் ஒரு வி
ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டு கண்டிப்பாகவே பாகிஸ்தானி பேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன்ஸ்க்கு எப்பயுமே கொஞ்சம் அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அந்த மினிமம் டூ விக்கெட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ தான் ஸ்விங் இரஸ்பெக்டிவ் அது பிச் கண்டிஷன்ஸ் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்னால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் ட்ரெண்ட் பவுல்ட் ஸோ கண்டிப்பாகவே அப்துல்லா ஷஃபிக் இந்த மாதிரி பவுலர்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால இந்த மேட்சில் அப்துல்லா ஷஃபிக் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சர்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பட் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டோட அந்த இன்கமிங் டெலிவரிஸில் மேபி ஷஃபிக் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் ஸோ கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் அந்த வைஸ் கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூட நம்ம ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அப்துல்லா ஷஃபிக் நான் சொன்ன மாதிரி எகென்ஸ்ட் ட்ரெயின் பவுல்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மிச்சல் சாண்டருக்கு எகென்ஸ்டாகவும் கொஞ்சம் அந்த கஷ்டப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஸ்டம்ப் ட்ரெயினில் வரும் பட்சத்தில் அந்த இன் ஸ்விங்க்கு கொஞ்சம் அந்த ஷஃபிக்கு கொஞ்சம் அந்த இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விங் இருந்துச்சுன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் ஷஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த இன்கமிங் டெலிவரிஸு எப்போவுமே அந்த ஒரு கஷ்டப்படுறதை பார்த்துருக்கு அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் கிடைக்கிற நிறைய மேட்ச்சில் வந்து கொஞ்சம் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி போகும்போது அதுக்கு மேலே போகும்போது கொஞ்சம் ஷஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில மிஸ்ரீட் ஷார்ட்ஸ் ஆடுறாரு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும்போது மிச்சல் சாண்டருக்கு எகென்ஸ்டாகவும் சரி அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் லாக்கி ஃபர்கர்சன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மிடில் லெவர் சொல்லி பார்க்கும்போது தேர்ட் சீமர் லாக்கி ஃபர்கர்சன் பவுல் பண்ணும் பட்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸுக்கு ஷஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனஃபா வந்து புல் ஷாட்டுக்கு வந்து போகும்போது கேட்ச் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டீப் ஸ்கொயர் லெக்கில் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அப்துல்லா ஷஃபிக் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அதனால தான் அப்துல்லா ஷஃபிக் இந்த மேட்ச் ஒரு சேஃபர் ஆஸ்பெக்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் டாப் ஆர்டர் பேட்டர் எக்ஸலன்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் அண்ட் தென் மோர் தென் அப்படி மோர் ஆஃபன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெக்னிக்கலி சவுண்டட் பேட்டர் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃபக்கர் ஜமான் கண்டிப்பாக லாஸ்ட் மேட்ச் சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடி அவங்க டீம் வின் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது அவரோட இன்னிங்ஸு அண்ட் தென் இந்த மாதிரி பிச் கண்டிஷன்ஸ் ஃபக்கர் சமான் மாதிரி பிளேயருக்கு கண்டிப்பாகவே அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் அண்ட் தென் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஈஸியாக ரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாம் எகேன்ஸ்ட் நியூஸிலாண்ட் பார்க்கும்போதுமே ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ சூப்பரான ஒரு ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு ஸோ அரௌண்டு எயிட் தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஆக்சுவலி இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ பதினாறு மேட்சில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபக்கர் சமான் கண்டிப்பாகவே எகேன் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வைஸ் கேப்டன் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தோணுது பாபர் ரசம் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் அண்ட் தென் இனிஷியல் ஏதாச்சும் ஒரு விக்கெட் சப்போஸ் ஷஃபிக்கோட விக்கெட்டோ இல்லை ஃபக்கர் ரசமோட விக்கெட்டோ போச்சுன்னா பாபர் ரசம் மேபி அந்த இன்னிங்ஸை பில்டப் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்ச் பாபர் ரசம் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அகமது ரிசோன் நான் இந்த மேட்ச் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாலு மேட்ச் சூப்பராக ஆடினார் ரிசோன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்சாக ஸோ பெருசாக ஷைன் பண்ணல பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முகமது ரிஸ்வான் கிட்டேருந்து ஒரு நல்ல நோக் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ தட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ரிஸ்வான் இந்த மேட்சில் கொஞ்சம் வர்த்தபிள் ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் இது வரைக்கும் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் செகண்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ஓகே சவுத் சாக்கியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னால் கண்டிப்பாகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி கிடக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கப்படலாம் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸும் சூப்பராக ஆடுறாரு ஸ்பின்னர்ஸுமே சூப்பராக ஆடுறாரு அதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னா சாண்டனர் மாதிரி ஸ்பின்னரை இப்திக்க ரகமாக அதை ஆடுறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட் லாக்கி ஃபர்கர்சன் அந்த என்ன எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸில் கரெக்டாக ஆடுவாரா ட்ரெண்ட் பவுல்ட்டோட அந்த ஃபுல்லர் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது கரெக்டாக இஃப்ட் எகென்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆம் பேசர் அந்த ஷார்ட் செலக்ஷன் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில டவுட்ஸ் கொஞ்சம் கிரியேட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இப்திக்கர் ஆகும்போது இந்த
லெக்ஸ் பண்ணாரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒன்று ரெண்டு விக்கெட் தட் மீன்ஸ் ட்ரீம் லெவன் தட் மீன்ஸ் சாரி ட்ரீம் டீமில் வர அளவுக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக லெக்ஸ் பண்ணர்ஸ் கிட்ட வந்து எப்போவுமே நான் சொன்ன மாதிரி கை கொடுப்பார் நம்ம சின்னசுவாமி ஸோ அண்ட் தென் முகமது வசீம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னால் கண்டிப்பாகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷகின் ஷா அஃப்ரிடி கண்டிப்பாகவே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஜெய்ஸ் எகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்டு எக்ஸலண்ட் ரெக்கார்டு வச்சுருக்காருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிச்சிலுமே ஸோ ஒரு மேட்சில் அஞ்சு விக்கெட் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேட்சில் ஸோ ஃபைவ் விக்கெட் ஹால் வேறு எடுத்திருந்தார் ஷகின் ஷா அஃப்ரிடி ஸோ அதனால் ஷகின் ஷா அஃப்ரிடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில மேட்சஸில் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் போச்சு பட் அதுக்கப்புறம் அவரோட ரிதம் வந்து ஸோ கிராப் பண்ணிவிட்டு அழகாக சூப்பராக ஒரு ஸ்டார் பவுலர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால தான் ஓரளவுக்கு பாகிஸ்தான் கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்குங்க அதாவது ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக பவுல் பண்ணும்போது பேட்ஸ்மேனை தனியார் அடிக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீலே ஆக்சுவலாக தனி ஃபீல் தான் ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேன் பேஸிஸ் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது அதாவது ஒரு பேட்டர்ஸ் எவ்வளோ தான் சிக்ஸர்கள் ஃபோர்கள் ஃபிஃப்டி சென்ச்சுரின்னு ஸ்கோர் பண்ணாலும் ஒரு பவுலர் வந்து ஸ்டம்ப்பை பறக்க வர்றது அது ஒரு தனி ஒரு ஃபீலை தான் கொடுக்குது ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேனாக பார்க்கும்போது ஸோ அதனால் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எப்பயே ஒரு ஷைன் பண்ணுறதை வந்து நான் எந்த டீமாக இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் ஆக்சுவலாக அதாவது எப்போயுமே வந்து ஒரு நிறைய பிளேயர்ஸ் ஆக்சுவலாக சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது அது உண்மை தான் ஆக்சுவலாக நானும் அதை தான் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணுறேன் அந்த வார்த்தைகள் அதாவது பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரௌட்ஸை கூப்பிட்டு வருவாங்க ஐ திங்க் கௌதம் கம்பீர் அடிக்கடி இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக ஸோ பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரௌட்ஸை கூப்பிட்டு வருவாங்க பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு வின் த மேட்ச் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு வின் த டோர்னமெண்ட் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு வின் த டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பவுலர்ஸ் நினச்சா மட்டும்தான் ஒரு டோர்னமெண்ட்டை வந்து வின் பண்ண முடியும் அது எந்த டீமாக இருக்குன்னு ஆக்சுவலாக இல்லைனா ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் ஸோ இவங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த டீமை வந்து பவுலிங் சூப்பராக பண்ணி தட் மீன்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்து தட் மீன்ஸ் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டீமில் டாமினேஷன் இருக்குதோ ஸோ அந்த டீம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட்டு ஹை லெவலில் எப்பவுமே வந்து அச்சீவ் சக்ஸஸ் டேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வருது பவுலர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக எந்த டீமில் சூப்பராக இருக்குதோ ஸோ அந்த டீம் வந்து டோர்னமெண்ட் கண்டிப்பாகவே ஹை ரேங்கில் இருப்பாங்க அதுதான் நான் எப்பவுமே நான் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயமா நான் பார்ப்பேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுதான் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி சல்யூட் நான் எப்பவுமே நான் கொடுப்பேன் ஸோ கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பஞ்ச் டே லைக்ஸ் என்ஃப் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ செகண்ட் ஷாஃப் டே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இவை கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சார் ஆரி ஸ்ரோஃப் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸில் கொஞ்சம் தெனர் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக நியூசிலாண்ட் பேட்டர்ஸ் ஸ்லாக் ஓவர்ஸ் அதனால ஹாரி ஸ்ரோஃபுக்கு எப்பவும் போல் அந்த ரெண்டு விக்கெட்டாவது அட்லீஸ்ட் மினிமம் இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெவான் கோனி முகமது ரிஸ்வான் ரச்சின் ரவீந்திர ஷகின் ஷா அஃபிடி சேஃபர் சார் ரிஸ்கி சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயின் போல்ட் ஃபக்கர் ஜமான் டேரல் மெச்சல் பாபர் அசம் என்னோட மாடல் ட்ரீம் டீம் பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெவான் கோன்வே அண்ட் தென் முகமது ரிஸ்வான் பேட்டிங் செக்ஷன் ஃபக்கர் ஜமான் அண்ட் தென் அப்துல்லா ஷஃபிக் வில் யங் அண்ட் தென் டேரல் மெச்சல் பாபர் அசம் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரச்சின் ரவீந்திர அண்ட் தென் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஷகின் ஷா அஃப்ரிடி ட்ரெயின் போல்ட் லாக்கி பகுசன் பிகாஸ் ஆஃப் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது தவிர மேபி நீங்கள் ஃபக்கர் ஜமான் இடத்துல முகமது வாசிம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் அப்துல்லா ஷஃபிக் இடத்துல இஃப்திக்கா இருக்கும் போது மிச்சல் ஸ்டாண்டர்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் வில் எங்க இவங்க எல்லாருமே டீசன்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சேஃபர் ஆப்ஷனாக கூட இருக்கலாம் இந்த பிளேயர்ஸ் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் நன் ஹாரி ஸ்ரோஃப் இன் பிளேஸ் ஆஃப் லாக்கி ஃபர்கசன் கேன் பி ட்ரைடு கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் டேரல் மிச்சல் இதில் மேபி ஸோ வைஸ் கேப்டன் பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஷைன் ஷா அஃப்ரிடி ஸோ யூனிவர்சல் சாய்ஸ் அண்ட் தென் இதில் மேபி ட்ரெண்ட் பவுல்ட் நல்ல ஒரு சாய்ஸ் பாபர் அசம் டெவான் கான்வே இந்த மேட்ச் ரிஸ்கி சாய்ஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முகமது ரிஸ்வான் அஃப்கோர்ஸ் ரச்சின் ரவீந்திரா யூனிவர்சல் சாய்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சாய்ஸ் இருக்காங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் லாக்கி ஃபர்கசன் கூட இந்த மேட்ச் நல்ல ஒரு டீசன்ட் சாய்ஸாக நான் பார்க்குறே